een rivier. We kunnen heel veel rivieren gaan maken. Caillou, Leo, je moet je klaarmaken, Leo. Je ouders komen je zo ophalen. Maar we spelen nog. We maken allemaal rivieren. Ik weet het, maar we moeten zo naar oma. Maar ik wil graag hier met Leo blijven spelen. Het spijt me, Caillou. Maar we moeten echt gaan zo. Ik moet met Roosje naar de dokter voor controle. En daarom ga jij even naar oma. Caillou was teleurgesteld dat hij niet in de tuin mocht blijven spelen met Leo. Hallo, Caillou. Hoi, oma. Caillou wou nog steeds dat hij kon blijven spelen met Leo. Wil je naar buiten en in de achtertuin spelen? Is er soms iets gebeurd vandaag? Ik wilde thuis blijven spelen met Leo. Jij hebt veel plezier met Leo, niet waar? Hij is mijn vriend. Nou, is er iets anders wat je zou willen doen? Ik weet het. Ik heb gisteren een boek bij de bibliotheek geleend. Dat kunnen we samen gaan lezen. Oké. Okay. In het begin had Caillou geen zin om een boek te lezen. Het was lang niet zo leuk als spelen met Leo in de achtertuin. Maar al snel vond Caillou het boek wel interessant. Caillou en oma lazen het boek over het clownsfeestje. Caillou vond het boek zo leuk dat hij helemaal vergat dat hij eigenlijk met Leo wilde spelen. Ik vind het clownsfeestboek heel erg leuk, oma. Echt waar? Zullen we dan zelf een clownsfeestje geven hier thuis? Maar hoe komen we aan die clowns dan? We kunnen clowns poppen maken. Caillou maakte graag dingen met oma. Hallo daar, oma. Op de papieren zakken lijmde ze eerst oranje wol als clownshaar. En meteen kreeg Caillou wat ideetjes. Ik ga eerst deze clown versieren met groene stippen en de andere clown versieren met rode stippen. Terwijl Caillou de clowns aan het inkleuren was, begon oma een poppentheater voor de poppen te maken. Ze knipte een gat in een kartonnen doos. Dit is leuk! Zullen we ook een hondenclown maken, oma? Hooggeëerde oma! Mijn naam is Papadoe de Clown! Wauw, 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 wauw. <laughs> Hallo allemaal, we zijn terug. Beste mensen, mijn naam is Papadoe en ik ben mijn hond kwijt. Woef, 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 woef. Heeft woef, iemand mijn woef, hond woef. gezien? Kom hondje, hey. kom hondje. Woef, woef. Hondje. Heel erg goed. Yeah. Wij willen Yay. meer. Wij willen meer. Morgen mag Leo de hele dag langskomen, Caillou. Ja, dan kunnen we met de clownspoppen spelen. La, la, bam, 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 drum, 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 drum. Caillou had plezier toen hij op zijn drum speelde. En hij maakte heel veel hey. La, la, Caillou, mag het wat zachter alsjeblieft. Bam, bam, drum, 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 drum. Caillou maakte zoveel geluid dat hij niet hoorde dat zijn moeder vroeg om wat zachter te doen. Caillou, kom je even beneden? Hoi, mami. Ik speel met mijn drum. Ja, dat hoor ik. Maar ik ben aan het lezen en ik zou het fijn vinden als je stil bent, oké? Okay? Wat ben je aan het lezen? Een heel erg goed boek. Caillou werd graag voorgelezen door mama. Kan je het aan me voorlezen? Caillou, dit is een grote mensenboek, dus ik denk dat je dat niet zo leuk vindt. Maar ik ben op de laatste bladzijde, dus nog heel even en dan kunnen we een boek van jou samen lezen, oké? Okay? Caillou had geen zin om zijn boeken te bekijken. Hij wilde dat mama hem een nieuw verhaal zou voorlezen. Ben je al klaar, mama? Zo, en uit. Heb je al een boek uitgekozen? Ik wil graag een nieuw verhaaltje. Dan weet ik een plek waar we heen kunnen gaan waar ze allemaal nieuwe verhalen hebben. In de bibliotheek. Kunnen we daarheen, mami? Tuurlijk. Ik moet deze vandaag terugbrengen. Daarom moest ik hem snel uitlezen. Caillou vond het heel erg fijn dat hij met zijn mama naar de bibliotheek mee mocht. Schiet nou op, mami. Ik wil ook graag een boek halen. Shh, Caillou. Je moet stil 
zijn in de bibliotheek. Caillou was al eerder in de bibliotheek geweest, maar hij was even vergeten dat hij heel erg stil moest zijn. Er komen heel veel mensen hier om te lezen en te werken. We moeten stil zijn, zodat we ze niet storen. Oké, okay. mag ik dan nu een boek halen? Caillou wist dat er nog een andere verdieping was met allemaal plaatjesboeken. En hij kon niet wachten om daarheen te gaan. Ik weet waar de plaatjesboeken zijn, mama. Dan mag jij ons erheen brengen. Jij weet goed de weg hier, Caillou. Caillou keek graag naar al die kleurige boeken. Het waren er zoveel dat het moeilijk was om te kiezen welk boek hij wilde lenen. Hallo, Caillou. Wat een leuke verrassing. Kijk, lieverd. Het is Clementines moeder. Ik wist niet dat je hier werkte. Ik lees hier eens per maand verhaaltjes voor en ik ga er zo aan beginnen. Wil je ook bij ons komen zitten, Caillou? Mag dat, mama? Natuurlijk mag dat. Dan ga ik ondertussen op zoek naar een nieuw boek. Ik ben zo terug, oké? Okay? Help je met het verhaal voor vandaag te kiezen? Kunnen we deze lezen? Bruintje de Blije Beer. Dat is een hele goede keuze. Clementines moeder las eerst het verhaal van Bruintje de Blije Beer. Daarna een ander verhaal. En toen nog één. Ze waren allemaal nieuw voor Caillou en hij vond ze prachtig. Einde. Vonden jullie de verhaaltjes leuk? Ja! Zo te zien was het voorleesuurtje geslaagd. Bruintje de Blije Beer is zo grappig, mama. Onderweg naar huis mag je me alles vertellen. Maar ik wil niet naar huis toe. Ik wil hier naar de boeken kijken. Wil je deze mee naar huis nemen, Caillou? Als je ze terugbrengt, mag je de volgende keer een nieuw verhaaltje uitkiezen, oké? Okay? Oké! Okay. Wel goed voor ze zorgen, hè? Dan kunnen andere kinderen ze lezen als je klaar bent. Papa, kijk! Ik heb nieuwe boeken! Hé, hey, en je hebt ook je eigen bibliotheekkaart. We hadden voorleesuurtje van Clementines moeder. En ze las het verhaal voor van Bruintje de Blije Beer. Nou, dat klinkt leuk, zeg. Wil je ze aan me voorlezen? Jazeker. De dagen erna las Caillou de verhalen steeds weer opnieuw met mama en papa. En ook met Roosje. Hij had ze zelfs al zo vaak gelezen dat hij was vergeten dat ze geleend waren. Tot de tijd was om ze terug te brengen naar de bibliotheek. Caillou, ga je mee? We gaan naar de bibliotheek. Oké, okay, mami. Vergeet je de boeken niet die je hebt geleend? Caillou had per ongeluk getekend op een van de boeken. En die boeken waren van de bibliotheek. Oh nee! Hij had het niet expres gedaan, maar nu was hij bang oh. om ze terug te brengen. Ik zie je hier straks na het voorleesuurtje, Caillou. Oké, okay, mami. Hallo, Caillou. Ik hoopte al dat ik je snel zou zien. Kom je de geleende boeken terugbrengen? Caillou was bang dat de moeder van Clementine boos zou worden als ze de boeken zag waar hij op getekend had. Mag ik ze houden? Wil je dan geen nieuwe boeken meenemen? Weet je wat? Als je de boeken van Bruintje terugbrengt, kan je deze lenen over de tien kleine biggetjes. Die gaan we lezen bij het voorleesuurtje. Heb jij dit getekend, Caillou? Ik spijt me. En, 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 het was niet expres. Niet huilen. Dat is toch niet erg? U bent niet boos op mij? Nee, deze boeken kunnen wel wat hebben, hoor. Ze zijn zo schoon, kijk. En daarnaast was het een ongelukje, toch? Hij is weer schoon. Maar jij kan heel goed tekenen, zeg. Wil je iets maken dat we aan de muur van de bibliotheek kunnen hangen? Ik ga Bruintje de Blije Beer tekenen. <lacht> Mama, we hebben een verhaal gelezen over de tien kleine biggetjes. Dat verhaal was vast heel erg grappig. En Clementines moeder heeft mijn tekening aan de muur opgehangen. Dat is geweldig, Caillou. Laten we je boek afstempelen om mee naar huis te nemen. Ik wil het zelf doen. Caillou was blij dat hij een nieuw boek mee naar huis kon nemen. 
En deze keer zou die er extra voorzichtig mee zijn. Tot ziens, Kajou. Ik zie je snel. Doei! Ik moet naar een vergadering toe. Mwah. Dus ik ben helaas weer heel laat thuis. Mwah. Help jij papa even terwijl ik weg ben, Kajou? Ja hoor, mama. Nee, papa. Wat is er, Kajou? Mama doet echt nooit kaas op de macaroni van Roosje. Ze houdt er niet van. Zo. Papa, mama doet altijd een beetje water bij Roosjes appelsap. Oeps, vergeten. Je hebt helemaal gelijk, Kajou. Wat moest ik toch zonder jouw hulp? Hmm, hoe zit het met Gilbert? Wat moet ik hem geven? <laughs> Zorg maar dat hij vers water in eten heeft. Acht, negen, tien. Wie niet weg is, is gezien. <laughs> Gevonden. <laughs> Kajou wist dat als hij pijn had, mama kusjes gaf waar die ouwe had tot het weer over was. Ik maak je wel beter, Roosje. Ik ben de vader en jij de baby, Roosje. Kajou vond het leuk om vader en moedertje te spelen met Roosje. Maar Roosje werd een beetje moe. Volgens mij is er iemand toe aan een dutje. Even, papa. Kajou verveelde zich en hij wilde met Roosje spelen. Maar hij wist dat hij geen geluid mocht maken als ze lag te slapen. Ha, tjo! Ha, ha, tjo! Kajou, heb jij Roosje expres wakker gemaakt? Misschien moet jij maar even in je eigen kamer spelen tot het eten klaar is, oké? Okay? Roosje, je moet wel je bord liggen eten als je een toetje wilt. Kijk, Kajou heeft wel alles op. Roosje, kijk. Dit is een vliegtuig. Mondje open voor het vliegtuig. Woem! <lacht> Hoe zorgt mama er toch voor dat Roosje stopt met spartelen? Ik weet het. Je bent een beetje moe, hè, Roosje? Je moet naar bedje toe. Papa. Je moet ons nog wel een verhaaltje voorlezen. Nou, lees jij ons anders een verhaaltje voor, Kajou. Oké. Okay. Er was ooit eens in een land hier heel ver vandaan. Kajou, Roosje, waarom zijn jullie nog wakker? Shh. Kijk, papa slaapt. Hij gaat waarschijnlijk voor een home run. Ik denk dat hij stopt bij je derde honk. Papa, wat is een honk? Een honk is de plek waar de slagman heen rent nadat hij heeft geslagen. En hij moet langs zoveel mogelijk honken als hij kan voordat de bal is gevangen. Kajou had geen idee waar zijn papa het over had. Ja, dat was een home run. Dat was een knippertje, zeg. Oh, wat een wedstrijd. Joepie. Ik wil ook leren honkballen, papa. Kijk, handschoenen, papa. Dank je, Kajou. Maar dit is een echte honkbalhandschoen. Deze handschoen kreeg ik van opa toen ik klein was. En nu geef ik hem aan jou. Wauw! Bedankt, papa. Hier, zal ik een bal gooien om hem uit te proberen? Oeps. Oh, nee. <laughs> Daarom zegt mama altijd, jullie mogen binnen geen ballen gooien. <laughs> Je hebt gelijk, Kajou. Kajou stond helemaal klaar om honkbal te leren spelen. Oké, okay, Kajou. Het eerste wat je moet leren voor honkbal is hoe je moet vangen. Oké. Okay. Goed gevangen. Jouw beurt, Kajou. Uh, ah. Een bal 
gooien en vangen was niet zo makkelijk als het leek. Het is niet erg hoor. Probeer de bal met twee handen te vangen. Dat doe je altijd in het begin. Van wie is deze bal? Hallo! Kijk, ik ben honkbal aan het spelen, meneer Hinkel. Honkbal? Dat is mijn lievelingsspel. Ik was er best goed in toen ik nog een klein jongetje was. Hier, Kajoe, vang! Ik denk dat deze handschoen kapot is, papa. Je moet eerst wat oefenen om een bal te leren vangen. Hier, ik doe het wel even voor. Nee! Volgens Kajoe wist iedereen hoe je moest honkballen. Iedereen, behalve hij. Weet je, ik wist ook niet hoe ik moest gooien en vangen toen ik net begon. Ja, dat kun je wel zeggen. Toen je vader nog leerde hoe je moest spelen, hadden we veel kapotte ramen in het huis. Maar toen hij eenmaal wist hoe het moest, vond hij het spelletje heel erg leuk. Echt waar? Ja. Hier, vangen. Ik haat honkbal. Weet je wat? We nemen even een pauze en we gaan naar het park. Wauw. Gooi maar terug, Kajoe. Doe maar, gooi. Goeie vorm, Kajoe. Kajoe was blij dat hij goed had gegooid. Doordat je hebt geoefend, gaat het steeds beter. Wij oefenen hier meestal elke dag. Als je blijft oefenen, kun je misschien snel met ons meespelen. Papa? Wil je mij laten zien hoe ik mijn handschoen moet houden? Het kan even duren voor je wendt aan het gevoel van het vangen met een handschoen. Oefen eerst dit maar even. Als je dit vaak genoeg doet, zul je snel de bal met de handschoen kunnen vangen. Een bal vangen was nog steeds lastig. Maar Kajoe had het nu naar zijn zin. <laughs> Geef die bal terug, Gilbert. Vang hem, Gilbert. <laughs> Oeps, het spijt me, papa. Dat geeft niks. Hier, vang. nu echt honkballen. Bijna. Nu moet je nog kunnen slaan. Niemand had gezegd dat je nog meer moest leren. Wacht even, Kajoe. Laat me het even voordoen. Als je de knuppel zo vasthoudt, helpt het je om de bal goed te raken. En het helpt je ook als je zo gaat staan. En nu goed naar de bal blijven kijken. Kajoe wilde gewoon de bal slaan. Wanneer mag ik hem dan slaan, papa? Nu! Gelukt! Het is gelukt! Naar het eerste honk rennen, Kajoe. Rennen! Uh, de andere kant. Rennen, Kajoe! Rennen! Ik vind slaan leuk. Ja, ik ook. Sla eerst maar naar mij, Sarah. Oh. Kajou kon niet geloven hoe ver Sarah de bal sloeg. Maar dat kan ik niet. Of dat? Nog niet. Maar op een dag gaat het lukken als je goed blijft oefenen. Maar ik wil een potje spelen. Oké, okay, kom maar mee. Aha! Wow. Goed! Ren naar het eerste honkajoe! Rennen! <laughs> Ha, ha, ha.
<laughs> en een home run! Ik vind honkbal echt leuk, papa. <laughs> ik ook, Kajou. Zo vader, zo zoon. <laughs> Is hij er al? Nou, nou? Ik denk het wel. Ga jij anders alvast buiten kijken, Kajou? Oké. Okay. Elke zaterdagochtend keken Kajou en zijn vader met veel plezier samen naar de krant. Kajou vond de strip leuk en verzon daar zijn eigen verhaal bij. Oh nee! Mama! Papa, help! Wat is er, Kajou? Wat een rommel. Snel, we moeten ze vangen voor ze wegvliegen. <laughs> Ik heb er één. Goed gedaan, Kajou. Kijk, hier is er nog één. Hé, hey, daar is mijn stripverhaal. Nee, Gilbert! Papa, kijk nou wat Gilbert heeft gedaan. Weet je wat? Als we hem plakken, is hij weer zo goed als nieuw. Als jij dat met papa doet, dan verzamelen Roosje en ik de rest van de weggevlogen krant. <laughs> dat is goed. Ik haal het plakband. Kajou was opgelucht dat zijn stripverhaal gemaakt kon worden. Hij wilde het zelf plakken. Zie je? Zo plak je het vast. Hier, maak jij het maar af. Oké. Okay. Oh! Het plakt! Zo. Probeer het nog eens. Het is me gelukt. Klaar voor de zaterdagochtendkrant? Yep. Oh, nee! Papa, kijk wat hij doet. Nu kan ik de plaatjes niet meer zien. Weet je wat? We laten hem aan de waslijn drogen. Net zoals de was. <laughs> Oké. Okay. Even later gingen Kajou en zijn vader kijken of de krant al droog was. Zo, weer helemaal droog. Nu kan ik de plaatjes weer zien. Hou hem maar stevig vast, want we hebben visite. Nee, Gilbert. Blijf waar je bent. <laughs> Is het stripverhaal grappig, Kajou? <laughs> er is een grappige kat. Net zoals Gilbert. Volgens mij is er iemand toe aan zijn kattendutje. <laughs> Gilbert uit ook van stripverhalen. <laughs> Kajou was zo blij dat hij weer naar zijn stripverhaal kon kijken... dat hij niet meer boos was op Gilbert. <laughs> Hier komt de takelwagen. Oeh. <laughs> Roosje, die is niet van jou. Kajou wilde niet dat Roosje met zijn speelgoed speelde. Maar hij wist ook dat hij dat niet aan het huilen moest maken. Wat bloemen, ei en melk en suiker. Roer het allemaal door elkaar. Wat bloemen, ei en melk en suiker. Roer het allemaal door elkaar. Papa! Mm. Oh, hoi Kajou. Roosje stilt al mijn speelgoed. 
Ja, ze is jonger dan jij. Dus soms snapt ze dat nog niet. Misschien kun je het delen. Oh! Caillou vond het vervelend dat hij altijd moest delen met zijn kleine zusje. Als je nou eerst met Roosje gaat spelen, dan heb ik straks als je terugkomt een speciale verrassing voor je. Speciale verrassing? Jazeker. Kijk maar. Ik ben een echte prof. Oeps. <laughs> kan ik helpen? Nee, bedankt. Het wordt een verrassing. Ach, ik ben nu al verrast. Ik weet zeker dat jullie samen een spelletje kunnen doen. Caillou was boos dat zijn vader niet naar hem luisterde. Hij wilde helemaal niet met zijn kleine zusje spelen. Wat is er, Caillou? Papa zegt dat ik met Roosje moet gaan spelen. Dat is toch niet zo erg, of wel? Maar dat wil ik niet. Ze is toch je kleine zusje, Caillou. Het zou wel heel lief zijn als je even met haar speelt. Alsjeblieft. Caillou vond het niet eerlijk. Hij kreeg het gevoel dat niemand snapte dat hij helemaal alleen wilde spelen. Caillou kwam op het idee om iets voor Roosje te bedenken dat ze zou kunnen doen... zodat zij hem met rust zou laten. Caillou! Ik maak een speelkasteel voor je, Roosje. Yay! Jij kan hierin spelen. <laughs> vroom, vroom. Oké, okay, Roosje. Ga maar in het kasteel. Roosje? Waar ben je nou gebleven? <laughs> Jij speelt Verstoppertje. Gilbert! Gilbert, waar is Roosje? Hier is ze ook al niet. Caillou dacht dat Roosje Verstoppertje met hem speelde. Dus hij ging naar haar op zoek. Wat bloem en ei en melk en suiker, roer het allemaal door elkaar. Wat bloem en ei en melk en suiker, roer het allemaal door elkaar. Zijn jij en Roosje een spelletje aan het doen? Wij spelen Verstoppertje. Ik zal je helpen. Ze was hier, maar ze is net die kant op. Heb jij Roosje gezien, mama? Hm? Roosje! Roosje was net hier, maar ze ging... Caillou vond verstoppertje spelen leuk. Maar dit was de eerste keer dat Roosje zich goed had verstopt. Caillou begon het spel steeds minder leuk te vinden. Papa, ik heb overal gekeken, maar ik kan Roosje niet vinden. Heb je echt overal gekeken? Aha. Nog steeds op zoek naar Roosje? Ja. Die kan zich dan wel heel goed verstoppen, hè? Laten we samen zoeken. Heb je hier al gezocht? <lacht> Ik heb je, Roosje. Daar was Roosje ook niet. Maar Kajo had heel veel plezier met het zoeken naar Roosje. Samen met papa en mama. Roosje! Kom, kom, kommertje! Roosje, waar ben je? Roosje, Roosje, waar ben je? Kijk, ik heb een kasteel speciaal voor Roosje gemaakt. Roosje! Zo te zien vindt het kasteel leuk dat je hebt gemaakt, Caillou. Mag ik ook in het kasteel spelen? Yay! <laughs> Misschien moeten jullie nog een keer verstoppertje spelen. Mag ik me nu verstoppen? Ik denk dat je kleine zusje je moeilijk zal kunnen vinden. Wij verstoppen ons beneden en dan gaan jullie ons zoeken, oké? Okay? Oh nee, bijna mijn verrassing vergeten. <laughs> Kom mee jongens, laten we eerst kijken wat de verrassing is. En daarna doen we verstoppertje. 
Zijn jullie klaar voor mijn verrassing? Speek u laaskoekjes. Oh. Ja! ja! <laughs> Nu moeten jullie je verstoppen. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Caillou had een spel gevonden dat hij samen met Roosje kon doen. Maar het was nog leuker dat papa en mama ook meededen. Caillou ging met mama en Roosje picknicken in het park. Hij had heel veel zin om zijn vlieger uit te proberen. Ah, dit lijkt me een prima plek. Zullen we hier gezellig gaan picknicken? Oké. Okay. Yay! Ik ga vliegeren met mijn vlieger. Goed, maar niet al te lang, hè? We gaan zo lunchen. Waarom doet hij het nou niet, mama? Je moet eerst zorgen dat het touw lang genoeg is. Zo, dit is genoeg. Een paar stapjes achteruit. Laat maar los, mama! Oh, oh. Misschien moet je een stukje rennen. Ben je klaar? En af! Oh, nee! Caillou vond het jammer dat zijn vlieger het niet deed. Volgens mij is mijn vlieger kapot. Dat ziet er niet zo uit. Er is alleen geen wind op dit moment en een vlieger heeft wind nodig om te vliegen. Maar ik wil nu heel graag gaan vliegeren. Maar als we even wachten, komt er misschien meer wind. Wie wil er wat eten? Oh. Caillou verveelde zich. Ik wou dat het harder ging waaien. Je kan erachter komen of er wind is als je naar de wolken kijkt. Zie je dat ze stilstaan? Mama, kijk! Er is een dinosaurus in die lucht! <lacht> wow! Oh nee! Hij komt ons halen! <lacht> <lacht> kijk daar dan! Die wolk lijkt wel op een grote ijsbol. Ik ga hem opeten! Kijk! Caillou vond het zo leuk om naar de wolken te kijken dat hij zijn vlieger helemaal vergeten was. En daar, een grote boom. Kijk, en een trein. Tjoeke tjoek. Pak hem maar, Roosje. Tjoek tjoek. <laughs> Mama, wil je mij ook duwen? Ik ga de hemel aanraken. Wow! De wolken lijken op bubbels in een bubbelbad. Oeh, volgens mij begint het te waaien. Zie je? Kijk maar in de lucht. De wolken worden weggewaaid. Dag, wolken. Doei, doei. Kajoe, misschien staat er nu wel genoeg wind voor je... Vlieger. Waar is mijn vlieger heen? Hé, hey, kom terug. Hebbes. Kijk, mama. Mama! Laat de vlieger zelf de wind maar vangen. Met een beetje geduld moet dat zeker lukken. Ben je klaar? Kijk! Hij vliegt! Ik wil de wolken aanraken. Oh. Hallo, klein vogeltje. Caillou was heel enthousiast, want hij had al eerder de kardinaal gezien. Maar vanmorgen zag hij iets heel bijzonders. Een vogelnestje en een ei. Mama, papa, ik zag een vogelnestje. Echt waar? Kom kijken. Ja, zo meteen, Caillou. Want we moeten eerst iets heel belangrijks doen. We hebben de voorjaarsschoonmaak. Dan maken we het huis van top tot teen schoon. Mag ik helpen? Caillou wilde papa en mama helpen. En hij pakte meteen de schoonmaakspullen. Huh? Hoi, opa. Hallo, Caillou. Ik kom gezellig op jouw roosje passen. Zullen we buiten gaan spelen? Ja, zo meteen. Maar eerst moet ik iets heel erg belangrijks doen. Oké, okay, Caillou. 
Jij kan met mij mee naar buiten om de ramen te lappen. En dan begint mama alvast met de keuken. Oké. Okay. Kijk, Kajou, een kardinaal. Is dat het nest wat jij net zag? Er zit ook een ui in, papa. Echt waar? Dan moeten we het goed in de gaten houden. Oké, okay, papa. Wil jij deze ramen lappen, Kajou? Dat is precies de goede hoogte voor jou. Dat komt voor de bakker. Het eerste wat we gaan doen is die spons lekker nat maken. Oké, okay. en nu het raam wassen met de spons. Daarna doe je de spons weer in het water. Kaju wilde het heel goed doen. Dus hij nam zijn tijd en waste het raam precies zoals zijn papa had verteld. Doe ik het zo goed, papa? Ja, Kaju. En daarna maak je het raam droog met een keukenrol. Zo, en klaar. Kun je dat allemaal onthouden? Ja. Moet papa je nog helpen met de volgende? Nee, dat lukt me wel. Ik ben de raam aan het wassen, Gilbert. Hé, hey, waar is mijn spons? Hier is die. Kajou probeerde zich alles te herinneren wat papa had verteld over ramen wassen. Gilbert! <laughs> Je bent helemaal nat! Kajou vond Gilbert er mal uitzien. Kajou wilde hem afdrogen, maar Gilbert vond dat geen goed idee. Gilbert? Hé, hey Gilbert, je maakt een rommeltje ervan. Caillou had geen tijd om met de kardinaal te praten, want nu had hij een belangrijke taak te doen. De rommel van Gilbert opruimen. Hoi, papa. Kijk eens naar mij. Ik ben aan het harken. Maar je was toch de raam aan het wassen, Caillou? Dat klopt. Maar nu ben ik aan het harken. Volgens mij heb jij een glaasje sap verdiend. Oké. Okay. Mama! Kajou had papa al geholpen en nu wilde hij mama helpen. Kajou! Kijk eens, mama. Ik ben aan het dweilen. Hoi, papa. Kajou wil graag weer buiten komen helpen. Mooi. Weet jij trouwens wat er met de keukenrol is gebeurd? Gilbert was helemaal nat door de emmer, maar ik kon hem niet vinden. Dus heb ik de blaadjes geharkt en de vloer gedweild. Ik wil een grote hulp zijn. Kajou, het is heel lief dat je wilt helpen, maar je moet wel afmaken waar je aan begint. Weet je, misschien wordt het tijd voor Kajou's eigen klusje. Kajou vond het idee van een eigen klusje krijgen heel leuk, maar hij maakte zich wel ergens zorgen om. Wat is een klusje? Kajou's vader en moeder legden uit dat een klusje een speciale taak is die iemand doet om thuis mee te helpen. En zo maak je je bed op, Kajou. En je eigen bed opmaken kan jouw klusje zijn. Is het nu mijn beurt? Tuurlijk, Kajou. Kom, laat me je helpen. Nee, mama. Ik wil het zelf doen. Het bed opmaken was Kajou's speciale klusje. En hij wilde het helemaal zelf doen. Oké, okay, Kajou. Dan laten we je rustig je klusje doen. Oh, sorry, Kajou. Roosje en ik spelen verstoppertje. Vind je het leuk om mee te doen? Nee, bedankt, opa. 
Ik ben mijn klusje aan het doen. Oeh, ik zie het. Nou, dan zullen Roosje en ik je verder niet meer storen, Kaju. Jij bent druk met belangrijk werk. Gilbert! <tie> nu moet ik opnieuw mijn klusje doen. Kajou was trots dat hij zijn klusje zo goed had gedaan. Goed zo, Kajou. Je hebt je klusje helemaal afgemaakt en je hebt het heel goed gedaan. Ah! Oh. Hé, hey, kijk, daar is een babykardinaal. Hij moet zijn nestje opruimen. Zijn papa en mama helpen hem daarbij. Maar ooit is hij oud genoeg voor zijn eigen klusjes. Net als ik. Mama, Sarah is er. Wee! Kijk, Kaju. Ik kan wel echt heel erg hoog. Sarah, kijk mij eens. Wil je mij het schepje aangeven, Sarah? Sarah, wat ben je aan het doen? Kijk. Waarom is je tand zo aan het wiebelen? Mijn melktanden zijn aan het uitvallen omdat ik een grote meid word. Ik mag hem onder mijn kussen leggen. Dan komt de tandenvee als ik slaap en laat ik een cadeau voor me achter. Kaju had nog nooit van de tandenvee gehoord. Dat is een magische vee die komt wanneer je slaapt. Ze kijkt onder je kussen of er een tand ligt. En als hij een vindt, dan laat ze een cadeau achter en soms zelfs wat geld. Kaju wou dat hij ook een tand had om onder zijn kussen te leggen voor de tandenvee. Hier is je saproosje. Eet jij dat even op, Kaju? Dan kunnen we lekker naar buiten om te spelen. Tot papa en mama thuis komen. <laughs> Het lijkt wel alsof je de tand hebt verloren, Kaju. Echt waar? <laughs> ik ben ook een tand verloren. Deze hier is niet echt meer. Als ik naar bed ga, doe ik hem uit. Legt u die dan onder uw kussen voor de tandenvee? <laughs> oh nee. Ik wil niet dat de tandenvee deze tand meeneemt. Hoi, we zijn thuis. Mama, papa, ik wil ook een cadeau van de tandenvee krijgen. Net als Sarah. Je moet eerst wachten tot je een tand verliest voor de tandenvee bij je op bezoek komt, lieverd. Mag ik opa's tand dan onder mijn kussen leggen? <laughs> ik denk dat ik mijn tand nog nodig heb. En de tandenvee zou zien dat hij van mij was. Kaju was teleurgesteld. Hij wilde echt heel graag dat de tandenvee hem zou komen bezoeken. Hij dacht dat zijn tanden vast wel los zouden gaan als hij ze genoeg bewoog. Hé, hey, deze zit een beetje los. <laughs> Mama, papa, kijk, mijn tand zit los. Ah, nou volgens mij is er niks aan de hand, Kaju. Hij zit helemaal niet los. Hoi, Kaju. Hier, ik heb je schepje per ongeluk meegenomen naar huis. Wow, Sarah, je tand is weg. Aha, uh -huh. doei. Oh. Kaju was verdrietig dat de tandenvee hem niet zou komen bezoeken. Tenzij... Hé! Hey, dit ziet er net zo uit als een tand. Kaju hoopte dat de tandenvee zou denken dat het steentje een tand was. En een cadeau achter zou laten. Wel rusten, Kaju. Heb je je tanden gepoetst? De tandenvee komt vanavond op bezoek. Hmm, ik denk niet dat je de tandenvee voor de gek kunt houden. Maar we laten hem gewoon liggen en misschien komt ze dan wel langs als je slaapt. Maar ze laat waarschijnlijk geen cadeautje achter. Dat geeft niks, toch? Oké. Okay. Ik wil een koekje, mama. Koekjes zijn niet voor het ontbijt, Kaju. Oké. Okay. Kaju wou dat hij groot genoeg was om bij de koekjes te kunnen. Maar hij was net niet groot genoeg om de koekjespot te pakken. Ga je mee? We moeten ons klaarmaken voor het park. Kijk, 
daar is André. Kajo had zijn vriendje André al heel lang niet gezien. Hoi Kajo, kom je met me spelen? <lacht> Kajo wilde graag alle dingen doen die André aan het doen was. Wauw! Nieuw. Mijn andere fiets werd te klein. Wil je het proberen? Nou, goed dan. Je bent te klein, Kajou. Kajou wou dat hij groot genoeg was om op de fiets van André te fietsen. Hoi, Kajou. Heb je een leuke tijd gehad in het park? Ik wou dat ik net als André was. Hoezo dat? Hij is groter dan ik ben. Hij kan op een grote fiets fietsen. Kajou, André is wel een beetje ouder dan jij. En trouwens, jij bent ook gegroeid, hoor. Echt waar? Zullen we eens kijken? Zie je? Je bent meer dan twee centimeter langer geworden. Twee centimeter? Hoeveel is twee centimeter? Dan ben je best een stuk gegroeid, hoor, Kajou. Kajou was blij dat hij groter was dan de vorige keer. Roosje nu! We gaan jou ook opmeten, Roosje. Oh, jij bent ook gegroeid. Kijk eens, je was altijd zo lang en nu kom je tot hier. En dat is Kajou. <gacht> Groot! Hij was trots dat hij de grote broer van Roosje was. Als je in dit tempo blijft groeien, Kajou, dan ben je snel net zo groot als André. Kajou kon niet wachten om net zo groot te zijn als André. Hoe kan ik nog sneller groeien, papa? De enige manier om groot en sterk te worden is door goed te eten en op tijd naar bed te gaan. Die avond at Kajou veel meer dan hij normaal altijd at. Nog meer, Kajou? Ik dacht dat je gehaktbrood niet zo lekker vond. Ik wil veel eten, zodat ik snel groot en sterk word. <laughs> Tijd voor een toetje, Kajou. Nu mag je dat koekje hebben dat je vanmorgen wilde hebben. Ik zit veel te vol. Kom op, Kajou. Dan mag je me helpen met de afwas. Dan kun je dat eten verteren. Hmm. Volgens mij is er weer iets aan de hand met de leidingen. Ah, ik kijk er morgen wel naar. Kajou dacht dat als hij heel vroeg ging slapen, hij misschien ook heel snel groot zou worden. Wil je nu al naar bed toe, Kajou? Het is nog geen tijd om te slapen, hoor. Maar ik wil heel veel slapen. Kijk hier eens. Ik heb een oude foto van je gevonden. Moet je zien hoe klein je toen was. <laughs> ik was echt heel klein. Dat klopt, Kajou. Nu ben je al een grote jongen. Mwah. Die nacht droomde Kajou dat hij groot en sterk was. Hij kon al bij de bovenste balk van het speeltoestel. En hij kon op de fiets van André fietsen. Kajou! Kajou, wakker worden! Toen Kajou wakker werd, was hij erg blij. Hij voelde zich een stuk groter. Wat ben je aan het doen? Ik wil het zien. Wat zien? Papa, papa, ben ik al iets groter? Oeh, ik ben bang dat je nog ongeveer even groot bent als gisteren, Kajou. Kajou was teleurgesteld. Hij dacht dat hij nooit zo groot zou worden als André. Niemand wordt in één nacht groter. En je hebt nog jaren om te groeien. Wat ben je aan het doen? Ik repareer de grootsteen. Dus kijk of die werkt. Ah! Oh, nee! <lacht> <lacht> nou, volgens mij moet ik de loodgieter bellen. Waarschijnlijk moet ik alleen het lekkende deel vervangen. Mag ik eens kijken, papa? Sorry, Kajou, maar dit is grote mensenwerk. 
Caillou besloot om zelf iets aan de gootsteen in de badkamer te doen. Kom hier, Teddy. Je moet me even helpen met dat lekkende deel. We hebben misschien toch even je hulp nodig, Caillou, als je tenminste tijd hebt. Oké. Okay. Kijk, Caillou, we moeten de hoofdkraan dichtdraaien voor de loodgieter. Maar we zijn te groot om daarin te passen. Als de loodgieter het teken geeft, dan draai je hem dicht, oké? Okay? Oké. Okay. Nu! Nee! Het is hier heel donker, papa. Ik ben vlak bij je, Caillou. Het is gelukt! Bedankt, Caillou. Ik zou wel vaker zo'n klein hulpje kunnen gebruiken. Caillou was heel trots dat hij de loodgieter had geholpen om de gootsteen te maken. <lacht> Aha, ik heb je gevonden, André. <lacht> je hebt alweer gewonnen, Caillou. Je vader kan je echt nooit vinden. Ik ben klein genoeg om overal in te passen. <laughs> het was een van de allereerste dagen van de lente. De sneeuw was aan het smelten en de bloemen waren aan het groeien. En Caillou en zijn familie waren lekker buiten om ervan te genieten. Kijk, daar is een bloem die tevoorschijn komt om de stralen van de zon te vangen. Nu alle sneeuw weg is, kunnen de bloemen weer groeien. De sneeuw komt nu een hele lange tijd niet meer terug. Caillou vond het een beetje jammer dat de sneeuw weg was. Hij vond in de sneeuw spelen erg leuk en hij zou het gaan missen. Gilbert! Hi Caillou! Kijk wat ik heb gevonden. Dat is het laatste beetje sneeuw. Binnenkort zal alles gesmolten zijn. Ik wou dat ik het kon houden. Nou... Om te zorgen dat het niet smelt, kan je het gewoon in de vriezer doen. Caillou vond dat echt een fantastisch idee. Geen plaats. Ik heb een ander idee. Caillou had een perfecte plek verzonnen om zijn sneeuw te bewaren. De badkuip! Laten we nog meer halen. Caillou en Sarah haalden een heleboel bergjes sneeuw. Totdat de badkuip helemaal gevuld was met de sneeuw van Caillou. Wat wil jij mee gaan maken? Een sneeuwpop. Mijn handen zijn heel koud. De mijne ook. We hebben handschoenen nodig. <lacht> ja. Nu heeft hij alleen nog ogen en een neus nodig. Hoi jongens. Sarah, je mama heeft je net geroepen om te komen eten. Oké. Okay. Doei, Caillou. Veel plezier nog met de sneeuw. Sneeuw? Oh. Mag ik een wortel hebben, mama? Ga je gang, lieverd. Het middageten duurt nog wel even. Caillou vond zijn sneeuwpop helemaal geweldig. Caillou! Kun je je handen wassen? Het eten is al bijna klaar. Na het middageten hielp Caillou papa met auto wassen en mama met eten koken. En voor je het wist, was het alweer bedtijd. Hé, hey, waar is mijn sneeuwpop nou naartoe? Een sneeuwpop? In een badkuip? Ik wilde hem bewaren tot de volgende winter. Maar de sneeuw gaat nu plaatsmaken voor het gras en de bloemen. De lente is ook heel erg leuk hoor. Dan kunnen we fietsen en in bomen klimmen. Ik vind fietsen altijd heel erg leuk. Caillou zou de sneeuw zeker missen. Maar nu er over nadacht, waren er ook een hoop leuke dingen te doen in de lente. Dag, meneer Sneeuwpop. Tot volgend jaar. Jij hebt mazzel dat je een hamster hebt, zeg. Ja, hij is heel leuk om mee te spelen. Caillou was heel opgewonden. Hij mocht dit weekend voor de hamster van Leo zorgen, omdat Leo er zelf niet zou zijn. 
Dit is zijn eten en drinken. Die moet je iedere dag verversen. Oh. Hallo, buddy. Caillou was een beetje zenuwachtig. Hij was geen hamsters gewend. En het was een grote verantwoordelijkheid. Zie je? Je kunt hem zo vasthouden. Bijt hij ook? Nee, maar je moet wel voorzichtig doen. Buddy kan ook trucjes, zie je? Mag ik ook eens? Tuurlijk! Niet bewegen! <lacht> Dat kietelt! Hij heeft de hele wortel opgegeten! Nee, hij heeft hem gewoon in zijn wangen verstopt! <lacht> Je kunt hem op zijn buik aaien. Kijk zo! Wil je spelen, buddy? Kom op, jongens. Het is tijd dat Caillou Buddy mee naar huis neemt. Leo, doe je voorzichtig met je hamster. Hij is je huisdier en geen speelgoed. Oké. Okay. Caillou had er erg veel zin in om Buddy mee naar huis te nemen en voor hem te zorgen. Hier is een lijstje voor je vader, Caillou. Kijk eens aan. We moeten ervoor zorgen dat Gilbert niet in de buurt kan komen van Buddy. We willen dat deze kamer veilig is voor hem. Eens even kijken wat hier staat. Leo zei dat ik zijn eten en drinken moest verversen. Alles ziet er prima uit. Mag ik nu met hem gaan spelen? Buddy ligt nu lekker te slapen, Caillou. Laat hem maar lekker uitrusten. Hij wordt vast snel weer wakker, oké? Okay? Oké. Okay. Caillou zat aandachtig naar Buddy te kijken. Hij wilde graag dat hij wakker zou worden om met hem te spelen. Buddy, ben je al wakker? Oh. Ben je nog steeds aan het slapen? Caillou vond dat Buddy nu wel lang genoeg had geslapen, want hij wilde echt heel graag met hem spelen. Kom maar, jongen. Heb je zin om te spelen? Caillou wist niet zo goed wat Buddy aan het doen was. Hij kroop helemaal over hem heen en daar werd Caillou zenuwachtig van. Ah! Buddy, nee! Oh! Papa! Papa! Papa, Buddy is zich aan het verstoppen en ik krijg hem niet te pakken. Heb je hem uit zijn kooi gelaten? Ja. Dan moeten we zorgen dat wij hem eerder vinden dan Gilbert. Kom mee! Hij is hier achter gerend. Maar ik zie hem niet meer. Laten we Gilbert maar even opsluiten in zijn kooi tot we Buddy vinden. Blijf jij Buddy zoeken, dan ben ik zo weer terug. Caillou zocht en zocht echt overal. Maar er was nergens een spoor van Buddy. Heb je hem al? Ik heb hem nog niet gevonden. Hij moet hier toch ergens zijn? Hm. Hier is hij ook niet. Geen zorgen, Caillou. Hij kan niet ver weg zijn. We gaan hem vinden. Caillou! Er zit iets pluizigs en kleins in mijn keuken. Betty! Mama, waarom ben je nou op de stoel gaan staan? Ik, uh, oh nee, gewoon. Waar is hij, lieverd? Hij is onder de koelkast gekopen. Kom dan, Buddy. Kom maar. Blijf jij op hem letten, Caillou? Dan ga ik zijn kooi pakken. Buddy, kom dan. 
Caillou wou dat Buddy tevoorschijn zou komen. Hij vroeg zich af wat hij kon doen om hem onder de koelkast uit te lokken. Misschien komt hij wel als we hem een wortel geven. Wat slim van je, Caillou. Hij is gek op wortels. Moet je zien, mama. Kom maar, Buddy. Dan krijg je een hele lekkere wortel. En, heb je hem al, Caillou? Volgens mij komt hij tevoorschijn. Ja, hij is er. Oké, okay, dan stoppen we meteen in zijn kooitje. Ik doe hem wel terug. Heel erg goed gedaan. Hmm, maar hoe is Buddy eigenlijk ontsnapt? Ik wilde gewoon even met hem spelen, mama. Je mag best met hem spelen, maar je moet hem de volgende keer wel meteen weer in zijn kooi stoppen, oké? Okay? Dat klopt, lieverd. Jij bent verantwoordelijk voor hem en jij moet zorgen dat hij veilig is. Caillou, wat zeg je ervan als we Buddy nu even lekker met rust laten? Oké, okay, papa. Keelbaard, je mag weer tevoorschijn komen. Maar je moet wel echt rustig doen, want Buddy is aan het slapen. Hallo, kom binnen. Hoi, Caillou. Hoi, Gilbert. Hoi, Leo. Buddy is onder onze koelkast gerend, maar ik heb hem gered. Hoe heb je dat gedaan? Ik heb het gedaan met jouw worteltruc. Kajou, we gaan zo. Waar zit je nou? Ik ben dinosaurusje aan het spelen. Jij en Roosje hebben de hele dag binnen gezeten. Kom, dan gaan we even een frisse neus halen. Mag ik mijn dinosaurus meenemen? Waarom neem je je emmer en je schepje niet mee? Dan kun je in de zandbak spelen. Oké. Okay. Caillou was blij dat Leo en Clementine ook in het park waren. Hoi, mag ik mee helpen om het zandkasteel te bouwen? Voorzichtig, Caillou. Kijk eens wat je gedaan hebt. Auw. Je hebt mijn emmer stuk gemaakt. Wij willen niet met jou spelen. Jij maakt alles kapot. Caillou had de emmer van Clementine niet expres kapot gemaakt. Hij voelde zich heel erg naar. Mama! Wat is er aan de hand, Caillou? Leo en Clementine willen niet meer met mij spelen. Heb je gezegd dat je graag met ze wil spelen? Caillou vertelde mama niet dat hij de emmer van Clementine kapot had gemaakt. Hij was boos en verdrietig tegelijkertijd. Als je maar niet denkt dat ik nog met hun ga spelen, hoor. Ik vind je niet aardig. Ik wil naar huis toe. Maar we zijn hier pas net, Caillou. Huh? Roosje wakker. <laughs> Waarom ga je niet nog heel eventjes spelen, oké? Okay? Leo? Clementine? Willen jullie ook van de glijbaan? Leo en Clementine waren zo druk bezig met spelen dat ze Caillou niet opmerkten. Caillou vond het niet leuk om in zijn eentje van de glijbaan af te gaan. Hij wilde dat zijn vriendjes ook mee zouden doen. Mama, wil je me alsjeblieft even duwen op de schommel? Ben jij niet een beetje te groot voor de kleine schommels, Caillou? Wil je me dan duwen op de grote schommel, mama? Caillou, ik kan je nu even niet komen duwen op de grote schommels, want ik ben Roosje aan het duwen. Het had geen zin. Caillou bleef het proberen. Maar normaal gesproken gaat dan mama of zijn vriendjes hem de eerste duwtjes. Maar er was één ding dat Caillou wel helemaal alleen kon. Op het speeltoestel klimmen. Mama! Waarom ga je niet lekker met Clementine en Leo spelen, Caillou? Die, die willen niet meer met mij spelen, omdat ik de emmer van Clementine stuk heb gemaakt. Ah, maar dan vraag je of ze jouw emmer wil lenen. Alsjeblieft, Clementine. Je mag mijn emmer wel lenen. Bedankt. Wat een mooie emmer, zeg. Hij is veel groter dan de mijne. Mag ik met jullie meespelen? Natuurlijk. Kom hier maar zitten, dan kun je me helpen. Caillou was er weer zeker van dat Leo en Clementine zijn allerbeste vrienden waren in de hele wereld. <lacht> Eén 
van Kajus lievelingsdingen was om ruimtemannetje te spelen met zijn beste vriendje Leo. Kom terug, ruimteman! Oh nee, hij is weg. Kajo bedacht dat Gilbert hem zou kunnen helpen om de ruimteman te vinden. Leo had niets gehoord en hij keek of de kust wel veilig was. Oh. Ah. Oh, ik dacht het niet. Piep, 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 klik, klik, klik. Oh, 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 oh. Ja, ik heb gewonnen. Oh, 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 oh. Kaju was zo blij dat hij gewonnen had, dat hij niet merkte dat Leo zich bezeerd had. Oh, ik wil naar mama. Wat is er aan de hand, Leo? Mijn voet doet pijn. Kaju wist niet wat hij moest doen. Hij was een beetje bang. Mama! Papa! Help! Leo heeft zich bezeerd! Waar doet het pijn? Uh, mijn voet! Uh, au. Leo's voet deed zoveel pijn dat hij er niet eens op kon staan. Je kunt Leo beter even thuis brengen. Misschien moeten zijn ouders even met hem naar het ziekenhuis. Goed idee. In het ziekenhuis? Kaju was bang dat zijn vriendje misschien naar het ziekenhuis zou moeten. Geen zorgen, Leo. Alles komt wel weer goed, hoor. Ik wil naar mijn mama. Komt het wel goed met Leo, mama? Daar komen we heel snel achter, Kaju. Maar eerst moet er naar zijn voet gekeken worden in het ziekenhuis. Kaju was nog nooit naar het ziekenhuis geweest. Hij was erg benieuwd wat daar ging gebeuren. Wat gaan ze dan bij Leo doen in het ziekenhuis? Nou, de dokter gaat naar zijn voet kijken en dan kan hij zien wat er aan de hand is. Misschien moet hij zo'n hele speciale röntgenfoto maken om naar zijn botten te kijken. Ik moet even de ouders van Leo bellen. Wil jij op Roosje passen voor me? Oké. Okay. Mama? Ja, Kaju? Komt echt alles weer goed met Leo? Ik weet zeker dat het goed komt. Maar ik denk wel dat hij een tijd niet kan rondrennen. Kaju hoopte dat Leo snel beter zou worden. Zodat ze samen weer ruimtemannetje konden spelen. Oh. Misschien is er papa wel met nieuws over Leo. Hallo? Aha. Oké, okay, tot straks. Dag. Was dat papa? Inderdaad. Hij zei dat Leo weer terug is uit het ziekenhuis en dat alles goed gaat. Zou hij dan nu weer hier kunnen komen spelen? Dat denk ik niet, Kaju. Leo heeft een gebroken teen, dus hij mag een tijdje niet op die voet staan. Echt waar? Wat is er aan de hand, Kaju? Kaju was teleurgesteld dat hij nu niet met Leo kon spelen. Ik wil graag dat Leo langskomt. Ik wil alles horen over het ziekenhuis en ruimtemannetje met hem spelen. Nou, Leo kan nu even niet hier komen, maar je kunt hem wel bezoeken. Echt waar? Natuurlijk. Hij heeft zelfs aan papa gevraagd of je straks bij hem langs wil komen. Ik weet zeker dat dat hem op gaat vrolijken. Kaju kon niet wachten om Leo te zien. En hij had een leuk idee om hem op te vrolijken. Ik ga de mooiste tekening van de wereld voor Leo maken. Kaju wilde iets voor Leo tekenen. Maar wat? Een ruimteman! Leo houdt heel erg van ruimtemannetjes. Zo. Mag ik hem zien? 
Hij is heel mooi, Kajoe. Misschien wil je ook helpen om de koekjes te versieren die ik voor Leo aan het maken ben. Oké. Okay. Deze is speciaal voor Leo. Leo kan niet wachten om je weer te zien. Ik ook niet. Ik heb een tekening voor hem gemaakt. Kunnen we nu meteen gaan, papa? <laughs> Natuurlijk kan dat. Hoi, Leo. Kajou. Kajou vond het fijn om te zien dat het goed ging met Leo. Een ruimteman. Wauw. Bedankt. Alsjeblieft. Wauw. Doet je voet nog pijn? Ja, eerst wel. Maar nu gaat het goed als ik er niet op loop. Ik was vergeten om mijn veters vast te maken. En toen ben ik gestruikeld. Want je was toch naar het ziekenhuis gegaan? Ja, en de dokter maakte een rare foto van mijn tenen. <laughs> Wil je ruimtemannetje met me spelen? Hoe dan? weer doen wat ze het allerliefste deden. Samen spelen. Jason en Jeffrey, de nieuwe buren van Caillou, waren langsgekomen om hotdogs te eten. Al leek het dat de tweeling meer aandacht voor elkaar had. Oh, mama! Wat is er aan de hand, Caillou? Heb je te veel mosterd genomen? Nee, dat deed ik niet. Caillou wist niet of het nou Jeffrey of Jason was die met mosterd had gespoten. Volgens mij weet Jeffrey precies wat er gebeurd is. En daarom gaat hij nu meteen helpen met opruimen, toch Jeffrey? Zo heb je wel weer genoeg geholpen, Jeffrey. Mogen we een spel doen met de zaklamp, mama? Ja, verstoppertje. Goed idee, Jeffrey. Gaan jullie maar lekker in de achtertuin spelen. Maar niet te lang, want het wordt al bijna donker. Kajou besloot dat hij zou gaan zoeken, omdat hij de zaklamp bij zich had. Eén, twee, drie, vier, vijf. Kajou vond het erg leuk om met zijn nieuwe vriendjes te spelen. Maar toen hij zag hoe eng de schaduwen in de tuin eruit zagen, werd hij toch een beetje bang. Tot hij bedacht dat hij een zaklamp had. Ik tel tot tien. Wie niet weg is, is gezien. Hé, hey, jongens. Jullie zitten op een plek waar Caillou nooit zal gaan zoeken. Toen Lorraine aan de tweeling uitlegde dat eerlijk spelen betekende dat ze weer naar buiten zouden moeten, hoorde Caillou ineens iets van achter een struik. Huh? Nu begon Caillou toch een beetje bang te worden. Hij keek opnieuw de achtertuin in, maar de schaduwen waren nog groter en de tuin leek ineens een heel nieuwe plek. Um, ik wil niet meer buiten spelen, jongens. Ah! Oh, het spijt me, Caillou. Heb ik je laten schrikken? Mam, is Caillou een angsthaas? Natuurlijk niet, integendeel. Hij is juist dapper dat hij hier helemaal alleen was. Het is hier best wel eng. Toen mama het licht in de achtertuin aandeed, waren alle enge schaduwen verdwenen. Ze konden zelfs nog even doorspelen. Maar dit keer ging mama ze zoeken. Hier gaat echt niemand me vinden. Mag ik me ook hier verstoppen? Oké. Okay. Ben jij Jason? Nee, dat ben ik. Snel, kom erbij. <lacht> Straks vindt ze ons nog. <laughs> Ik ben een heel eng monster. <laughs> Kilbert, we 
zijn ons aan het verstoppen. Caillou wilde nog even niet gevonden worden. Dankzij het spel werden hij en de tweeling heel dikke vrienden. Nee, Gilbert, ga weg jij. Moet je eens kijken, Roosje. Dit ben jij. Baby. Oh, kijk. En hier is er een waarop Gilbert nog een kleine kitten is. Kom eens kijken, Caillou. Caillou vond het heel leuk om met mama naar foto's te kijken. Hij kon zich herinneren dat Gilbert klein was en dat papa hem voor het eerst mee naar huis had genomen. Wat zit daarin, papa? Doe maar. Kijk, het is een verrassing. Het is een katje! Het is een katje! Ik heb hem bij het dierenasiel gehaald. Ze zeiden dat hij Gilbert heet. Ik vind dat die naam wel bij hem past. Vind je niet? Ah, 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 ah. Hij is weggerend. Dat geeft niks, Caillou. Ik denk dat hij nog een beetje bang voor je is. Hij is nog heel klein en hij moet nog een beetje aan ons wennen. Waarom laten we hem niet even rondkijken terwijl wij wat gaan eten? Oké, okay, mama. Denk je dat Gilbert bang voor mij is? Dat denk ik niet hoor, Caillou. Jullie gaan genoeg tijd krijgen om aan elkaar te wennen. Geen zorgen. Ik dacht dat dit wel een fijn bedje zou zijn. Hij kan hier in de keuken slapen. Waarom? Gilbert hoort nu bij onze familie. Dus heeft hij een bed nodig. Ik pak wel even een oude deken uit de kelder. Oeh, ik geloof dat ik even een luier moet verschonen. Ik kom zo weer terug, Caillou. Eet jij je eten even op? Oké. Okay. Gilbert! Caillou wist dat hij rustig moest bewegen, zodat hij Gilbert niet bang zou maken. Caillou was blij dat Gilbert deze keer niet wegrende. Hij wilde hem graag vastpakken en aaien, zodat Gilbert zou weten dat ze vrienden waren. Gilbert, kom terug! Heb je soms honger? Hey! Gilbert, je maakt er een rotzootje van. Moet je zien wat Gilbert heeft gedaan, papa. Gilbert mag niet op de eettafel, Caillou. Hij krijgt zijn eigen bakje en dat zetten we dan op de grond, oké? Okay? Breng ze allebei maar even naar boven om ze schoon te maken. Mogen we Gilbert dan in bad doen? Nou, katten houden eigenlijk niet zo van water. Maar Gilbert moet toch even in bad. Mag ik helpen? Dat mag. Ik doe eerst even zijn vlooienband af. Die mag niet nat worden. Hier, Caillou. Hou jij Gilbert even vast terwijl ik het bad vol laat lopen? Caillou vond het een beetje eng om Gilbert weer vast te houden. Hij hoopte dat Gilbert niet weer in zijn armen ging spartelen. Kijk, we wikkelen hem eerst even in een handdoek. Dan kun je makkelijker vasthouden. Zie je? Het is net alsof je een baby vast hebt. Goed vasthouden, maar niet te hard knijpen, hoor. Caillou hield heel veel van zijn nieuwe katje. Oké, okay, kom maar, Gilbert. Dan gaan we je even schoonmaken. Oh! Papa! Hij is weer weggerend! Gilbert was alweer ontsnapt. Caillou begreep niet waarom hij steeds van hem wegrende. Aan deze kant zit hij niet, papa. Hier ook niet. Daar is hij! Nou moeten we heel rustig doen, Caillou. We willen hem niet bang maken. Oké, okay, papa. Kun je hem zien? Nee! Hij ligt niet in zijn bedje. Caillou, kom eens. Ik heb een idee. Waarom maak je mijn schoenen nu los, papa? Niet je schoenen, alleen de veters. Kijk, nu heen en weer bewegen op de vloer. Dan weet ik zeker dat we zijn aandacht trekken. Caillou begreep niet waarom papa dit deed. Totdat... Ha, 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 ha.
Ik heb nog nooit een kat gezien die een schoenveter kon weerstaan. Hij is helemaal schoon. Nou en of. Wat maakt hij nu voor geluid, papa? Hij is aan het spinnen. Dat betekent dat hij blij is. Caillou vond het leuk dat hij Gilbert blij maakte door hem te aaien. Hij vond het fijn dat Gilbert aan het spinnen was. En nu hoeven we alleen nog maar zijn vlooienband om te doen. Ah, Achoo! Hm, je bent wel flink aan het niezen sinds Gilbert hier is. Ik hoop niet dat je allergisch voor hem bent. Wat is allergisch? Als mensen allergisch voor dieren zijn, kunnen ze niet bij die dieren in de buurt komen... omdat ze dan gaan niezen of waterige ogen krijgen. Caillou was ineens heel bezorgd. Hij wilde absoluut niet allergisch zijn voor Gilbert. Kom mee, Caillou. We gaan aan mama vragen wat ze ervan denkt. Als Caillou echt allergisch was voor katten... dan zouden papa en mama Gilbert terug moeten brengen naar het dierenasiel. Hmm, ik zie geen uitslag. En je ogen zijn ook niet waterig. Kribbelen je ogen, Caillou? Nee, mama. Hier, Caillou. Probeer hem maar vast te houden. Ah, Caillou! Ik wil niet dat Gilbert weg moet, papa. Ik heb misschien een idee. Laten we het eens proberen zonder de vlooienband om. Caillou hoopte heel erg dat hij niet zou niezen. Hij wilde niet allergisch zijn voor zijn nieuwe vriendje. Nou, dat is een goed teken. Lieverd, mama gaat Gilbert even vasthouden en dan mag jij deze vasthouden. Caillou! Ah, 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 dat is het omdat Caillou moest niezen door de vlooienband en niet door Gilbert, kon het kleine katje gewoon blijven. Wat is Gilbert snel groot geworden? Gilbert! <tie> en zo werd Gilbert een nieuw lid van de familie. Mama, papa en opa waren aan het winkelen. Dus Caillou en Roosje hadden een heel fijne middag bij oma thuis. Kom je met me kleuren, oma? Zometeen, Caillou, als ik klaar ben met strijken. Waarom moet je strijken? Om dit hemd mooi en glad te krijgen. Ik heb het aan opa gegeven voor zijn verjaardag. Maar ik ben helemaal niet naar zijn verjaardagsfeest geweest. Opa wilde geen feestje, Caillou. Caillou kon zich een verjaardag zonder feestje niet voorstellen. Waarom niet? Opa was heel verkouden, dus had hij niet echt zin in een feestje. Ik wil hem vandaag een feestje geven. Dat vind ik een geweldig idee. Hij zal heel verrast zijn. Ik wil hoedjes en spelletjes. Ik wil ezeltje prik spelen en een verjaardagstaart. Leuk, dan hebben we wat spullen nodig. Ik heb heel veel kleuren voor de ezel nodig. Ik moet hier vast ergens nog meer krijtjes hebben. Ik kan helemaal niks zien, oma. Volgens mij is hij nog wat te groot. Oma, ik wil de ezel ergens ophangen. Ik wist dat je de perfecte plek zou vinden. Caillou vond de versiering er mooi uitzien. Maar er ontbrak ook nog iets. We hebben ook ballonnen nodig. Ik heb nog wel wat over van jouw verjaardagsfeest. <tie> Caillou, misschien moet je wat ouder zijn om ze op te blazen. Caillou was teleurgesteld dat hij nog niet zelf een ballon kon opblazen. Maar toen bedacht hij iets leuks wat hij wel kon doen. Kijk eens wat ik kan met de ballon, oma. Wauw, dat is een leuke truc, Caillou. Kun je er nog eentje? Ah! Oh, dat is niet erg. Je moet gewoon ietsjes rustiger wrijven, zoals bij die andere ballon. Zo. Genoeg voor alle verjaardagen van opa? <laughs> nou, daar hebben we denk ik te weinig kaarsjes voor. Zullen we anders een kaarsje voor elke gast op het feestje in de taart doen? Caillou kon bijna niet wachten tot opa thuis kwam. 
zodat hij en Roosje verrassing <lacht> konden roepen, zoals oma het voor had gedaan. Verrassing! Gefeliciteerd, oma! <lacht> Wat een grote verrassing is dit. Heel erg bedankt. Waarom heb je me niks verteld? Omdat Kajo dit allemaal heeft bedacht. S'avonds laat, toen iedereen al in bed lag, had Kajo een heel enge nachtmerrie. Mama! Papa! Wat is er, Kajo? Ik, ik had een nachtmerrie. Rustig maar. Waar droom die over? Ik heel eng monster zat achter mij aan. Wat kun je je door nachtmerrie soms vervelend voelen, hè? Maar het is nu goed. Het is al voorbij, toch? Gaat het al wat beter? Ja, papa. Mooi. Ik stop je weer lekker in. Wel ah. rusten, Kaju. Wel rusten, papa. Kaju zag iets op de muur wat op een monster leek. Hij dacht dat als hij onder zijn deken kroop, het monster hem niet zou zien. Mijn dinosaurus! Kaju was bang helemaal alleen in zijn eigen kamer. Dus hij besloot bij papa en mama te gaan liggen in hun bed. Papa, wakker worden. Uh, wat is er, Kaju? Gaat het? Ik wil niet in mijn kamer slapen. Ik wil hier blijven. Ach, schat. Maar als grote jongen moet je in je eigen bed slapen. Maar dat wil ik niet. We moeten allemaal slapen, Kaju. Als je niet slaapt, ben je morgen moe en chagrijnig. Mama, ik wil een glaasje water. Oké, okay, ik ben zo terug. Kaju wou dat zijn moeder bleef en hem een verhaaltje voorlas. Dus hij ging naar de kast om een boek uit te kiezen. Hier is je water. Alsjeblieft een verhaaltje aan me voorlezen, mama. Het spijt me, Kaju. Maar het is veel te laat voor verhaaltjes. Eentje maar. Toe. Het is heel erg laat. Het is tijd om te slapen. Maar ik ben nog helemaal niet moe. Oh, jawel. En ik ook. Zie je? Al je dieren slapen ook. Gilbert heeft mijn water gemorst. Dat geeft niet. Kijk, helemaal schoon. Kajo deed echt zijn best om in slaap te komen. Maar het lukte gewoon niet. Op welke zij hij ook ging liggen, hij lag gewoon niet lekker. Hij was rusteloos. Kaju wist zeker dat hij lekkerder zou liggen in het bed van papa en mama. Kaju, uh, uh, wat doe jij nou hier? Ik wil hier slapen. Ik vind mijn bed niet leuk. Maar we passen niet met ons drieën in dit bed. En jouw bed is te groot genoeg voor jou. En Teddy en Gilbert die slapen nu helemaal alleen. Die zullen heel eenzaam zijn zonder jou. Dan slapen zij toch ook hier? Nee, dat kan niet, schat. Kom hier, Kajo. Terug naar bedje. Wacht. Ik geloof dat ik nog even naar de wc moet. <tie> Hmm. 
Gilbert en Teddy zijn blij dat je er weer bent. Nu kunnen jullie samen weer slapen. Ik wil nog niet gaan slapen, papa. Zullen we een spelletje doen? Kijk eens naar buiten, Kaju. Wat zie je? Het is donker. Ik zie helemaal niks. Dat klopt. Alle lichten zijn uit, omdat iedereen slaapt in hun bed. Zelfs de zon die slaapt al. Weet je, toen ik klein was, heb ik ook wel eens een nachtmerrie gehad. Echt waar? Ja, maar ik heb een trucje van de oma geleerd dat jou ook kan helpen. Als ik in bed lag met mijn ogen dicht, net voordat ik in slaap viel, dan dacht ik aan fijne dingen. De leukste dingen van de wereld. Zoals wat? Zoals regenbogen en springen in een grote berg blaadjes. Dat soort dingen. Wat zijn jouw lievelingsdingen? Chocoladekoekjes, mijn auto's. <laughs> Klinkt hartstikke goed. Slaap lekker, Caillou. En onthoud, denk aan fijne dingen, oké? Okay? Caillou dacht aan al zijn lievelingsdingen. Aan chocoladekoekjes, zijn auto's en dan vooral aan zijn brandweerwagen. Het probleem was alleen dat hij zo hard aan ze dacht dat hij niet in slaap viel. Caillou stapte zijn bed uit om te spelen. Caillou was bang dat zijn ouders wakker werden. Dus hij probeerde het geluid te stoppen. Wat is dat voor herrie? Caillou, waarom ben je aan het spelen? Het is midden in de nacht. Caillou was nu echt heel erg moe. Maar hij wilde nog steeds niet in zijn eigen bed slapen. Lieverd, je hebt echt slaap nodig. Ga maar liggen, sluit je ogen, dan val je zo in slaap. En als ik nog zo'n nachtmerrie krijg... Laat je kussen eens zien. Waarom? Zo. Ik heb je kussen naar de mooie dromenkant gedraaid. Nu krijg je zeker mooie dromen. Want Gilbert slaapt al. En Teddy slaapt ook al. En Dinosaurus slaapt. En Caillou slaapt. Goedenacht, Caillou. Droom zacht. Caillou had geen idee wat papa had meegenomen in die grote doos. Hij vroeg zich af of er misschien iets speciaals voor hem in zou zitten. Wat zit er in die doos, papa? Dat is een verrassing. Hé, hey, krijg ik geen knuffel meer? Is het speelgoed? Niet echt. Misschien is het een groot dinosaurus ei. <laughs> Nee, dat kan toch helemaal niet? Papi doet een beetje gek. Laten we in de speelkamer gaan kijken wat erin zit. Caillou was heel nieuwsgierig om te zien wat er in de doos zat. Wat is het? Het is een computer. Pieter? Wat een teleurstelling. Caillou hoopte dat papa een verrassing voor hem alleen had. Ik zal je laten zien hoe die werkt, Caillou. Ik sluit hem eerst even aan. Ik heb voor jou een tekenprogramma gekocht. <laughs> Gilbert! <laughs> kijk die kat in de doos. Caillou, kijk! Er zat toch een dinosaurus in de doos. Zie je? Je tekent eerst op de computer en dan print je de tekening uit. Heb ik mijn krijtjes nodig? Nee, kijk. Je tekent met dit ding. Het heet een muis. Een muis? Moet je kijken, Gilbert. Piep. Caillou vond het leuk om op de computer te tekenen, maar het was nog best lastig om dat met een muis te doen. <laughs> Gilbert wil de muis hebben. Piep, piep. Zal ik deze uitprinten? Dan kan je de rest zelf inkleuren. Dan spelen we straks weer verder. Caillou wilde liever nu verder spelen op de computer. Maar hij bedacht ook dat het inkleuren met krijtjes makkelijker zou zijn. Gilbert, ga er eens heel snel vanaf. Schatje, waar zijn de luiers van Roosje? Caillou wilde nog een dinosaurus uitprinten om die ook in te kleuren. Hij zag dat mama een knopje indrukte. Dus probeerde hij dat ook. Oh oh Caillou, wat is er gebeurd? Ik wilde nog een dinosaurus tekening. Ik heb de computer stuk gemaakt, mama. Nee, hij is niet stuk. Kijk. Maar van nu af aan moet je op papa of mama wachten om met de computer te spelen, oké? Okay? 
Kajou was opgelucht dat hij de computer niet stuk had gemaakt. En hij kwam er snel achter dat spelen in de computerdoos eigenlijk net zo leuk was als spelen met de computer zelf. Kattenberg! Nou, dat was niet echt een zachte landing, hè? Kom mee, jongens, het eten is klaar. Dat rusten, mama. Mag ik morgen met jou op de computer spelen? Tuurlijk mag dat, lieverd. <laughs> Gilbert is een beetje bang voor de muis, mama. <laughs> dat komt omdat hij een bange kat is. Mwah. Dinosaurus! Wow. Ik ben ook een grote dinosaurus. Caillou en Leo speelden in de achtertuin en deden dinosaurussen na. Ik ben zo groot als een berg. Ik ook. Leo, kijk, een dinosaurus jungle. Wow. Caillou? Niet door mijn bloemen lopen, hè? Caillou wist dat hij niet door mama's tuin mocht lopen. Maar als hij met Leo speelde, dacht hij daar soms niet meer aan. Laten we zoeken naar een dinosaurusberg om te beklimmen. We kunnen stenen opstapelen. Ja, en dan klimmen we erop. Hier liggen wat stenen. Dinosaurussen hebben heel veel stenen nodig. We kunnen ze stapelen in de zandbak. Caillou en Leo waren nog niet tevreden. Ze wilden een grotere stapel hebben om te beklimmen. We moeten grotere stenen hebben. Dat is een hele grote steen. Uh, uh, help me, Leo. Jongens, kijken jullie een beetje uit van mijn tomatenplanten? Straks gaan ze kapot. Papi, help. We willen deze voor onze dinosaurusberg. Een dinosaurusberg, hè? Dat is wel een grote steen, Kajou. Hij zit vast. Nou, omdat hij toch in de weg ligt en iemand erover kan struikelen, kunnen we maar beter wegdoen. Oké, okay, Leo, jij gaat daar en Caillou, jij duwt hier. En dan trek ik hem omhoog. Klaar? Hij is eruit! Ja, het is gelukt! Hé, hey, zo te zien hebben wij iets heel bijzonders opgegraven, zeg. Een bijzondere steen? Ja, kijk, dat is een visfossiel. Wat is een visfossiel? Nou, heel erg lang geleden zat er een vis vast in de modder. Na een lange tijd werd die modder een steen. Hoe kwam die vis daarin vast te zitten dan? Misschien viel de modder wel op hem. Was dit een echte vis? Knap werk hoor. Fossielen zijn heel moeilijk te vinden. Mag ik het mee naar huis nemen? Nee. Het is mijn steen. Maar ik heb hem gevonden. Niet dus, ik heb hem gevonden. Caillou en Leo maakten ruzie. Want ze wilden allebei met de speciale steen spelen. Maar dat zou alleen maar op één manier kunnen. Jullie zullen om de beurt met de steen moeten spelen, oké? Okay? Oké. Okay. Laten we hem naar de zandbak brengen, Leo. Wij hebben nu echt heel veel stenen, hè? Ik ga de dinosaurusberg beklimmen. Ik ga als eerste klimmen. Oh. Wat was dat? Een grote dinosaurus die onze berg gaat beklimmen. Het regent. Je kan ook spelen in de regen. Dat vinden dino's vast leuk. Kom, we brengen de stenen naar binnen toe. Zo, nu kunnen we dinosaurusje gaan spelen. Maar we hebben de speciale steen niet. Maar die is te groot om te dragen, Leo. Jongens, waarom nemen jullie stenen mee naar binnen? Het is een rommel. 
Caillou en Leo wisten dat ze iets verkeerd hadden gedaan. Maar ze wilden alleen maar doorgaan met dinosaurusje spelen. Maar het regent, dus we kunnen niet buiten spelen. Ja, maar je kan de stenen ook niet naar binnen brengen. Hebben Caillou en Leo al verteld over de bijzondere steen? Nee, maar zo te zien hebben ze er wel een paar gevonden en allemaal mee naar binnen genomen. We hebben een visversiel gevonden, maar het is te groot om te dragen. Ik heb een idee. Laten we de stenen buiten leggen, zodat de regen ze weer schoon spoelt. Dan neem ik jou en Leo mee naar de bibliotheek om een boek te zoeken over fossielen. Caillou en Leo hadden zin om naar de bibliotheek toe te gaan. Ze waren nog nooit samen naar de bibliotheek geweest. Ik ga een boek over fossielen zoeken. Ik ga een boek over dinosaurussen zoeken. Zoek anders allebei een boek over dinosaurusfossielen. Dinosaurusfossielen? Ik vind hem het eerste. Caillou en Leo keken goed in het rond. Maar ze konden het boek dat ze zochten niet vinden. Zoeken jullie soms naar een speciaal soort boek? Dinosaurus. Fossielen. We hebben veel boeken over dinosaurussen. Ik laat ze wel even zien. Caillou en Leo vonden het fijn om boeken over dinosaurussen te bekijken. Deze dinosaurus is zo groot als een boom. Deze is eng, zeg. <lacht> Leo, kijk. Wauw, een dinosaurusfossiel. Best wel gaaf, hè? Het is een model van een dinosaurusfossiel. Wij hebben ook een fossiel gevonden. Klopt, een vis die vast zat in de mod daar. Echt waar? Willen jullie hem misschien een keer meenemen? Dan zetten we hem hier naast dit dinosaurusfossiel en kunnen we hem laten zien. Ja! Wat een goed idee. Zullen we dat morgen doen? Ja! ja! Caillou en Leo waren heel blij dat hun visfossiel in de bibliotheek zou komen. Zodat heel veel andere kinderen het ook konden zien. Iedereen gaat onze speciale steen zien. Laten we hem schoonmaken zodat hij glimt. Zo. Misschien vinden we nog wel een fossiel. Een dinosaurusfossiel. Ja. 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 Ja.